Ама та девчина за трута талем? Не, та идиотство. Та ба шлиц на девчина, по-моему, для того меня таки сценщи. Ты с тега поводу? Ну, очевидно. Wtedy były takie dyżury na całe miasto. Myśmy przyjmowali w ciągu doby jakieś 80 do 100 osób. Znaczy nie wszystkich się przyjmowało do szpitala, ale załatwiało się 100 osób, mniej więcej 80. I było tak, że było ciężko pracować, więc dyżurowało do, do, po dwie osoby. I ja wtedy dyżurowałem z Ryśkiem Feniksenem, takim kolegą z, z ty, o tych samych w wiadomościach, co ja, tylko że on był bardziej dokładny, bo on się uczył i on wszystko wiedział, co jest drobnym drukiem napisane. On był nie tylko bardziej, ale on był nadzwyczaj dokładny. Nadzwyczaj dokładny był, tak. No i kiedyś w nocy on mnie budzi, była jego połowa nocy, mój Marek, przywieźli piękną dziewczynę, młodziutką, 18 lat. Śliczna, przepiękna, zatruła się talem. Ja mówię, daj mi spokój, co mi będziesz... Ale idź zobacz, jak ona jest ładna. No, chcąc, nie chcąc, poszedłem zobaczyć. Ją faktycznie była śliczna. Blondynka taka. Krow z malaką. To ja mówię, co ty chcesz ode mnie? Ja, to mówię, ja nie wiem, co ja chcę od ciebie. On należy na twojej sali, to ty się nią zajmuj. No i dobrze. A zatrucie talem taką ilością, jak ona wzięła, bo ona przyszła do domu, była głodna. A to tal był w, w trudce na szczury i było to osłodzone. I ona sobie marmoladą posmarowała grubo dwa kawałki chleba czy trzy i zjadła ten tal i było, była, po paru godzinach była gotowa. Miała straszne bóle i już zaczęły się porażenia. No ale rano ja przychodzę, się położyłem spać, bo co mogę zrobić z zatruciem talem? Pomodlić się. A że jestem niewierzący, więc nie mam, nie mam u Pana Boga protekcji. Tak? Ja myślę, że jednak ma Pan protekcję. Ty myślisz, bo... Tak mi się no, tak, 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 tak. Twoja mamusia może tak myśla, ale ty, ty, ty też. też jesteś bezbożnik. No, no ale i... chciałabym, żeby pan mówił o talu, nie o mojej religii. A da, da, ty się nie liczysz? No i? No i... No taka ładna dziewczyna, co, co to tal, tal, tal. Nie miałem zielonego pojęcia o zatruciach. To... Ja poszedłem tam do aptekarza, taki for... formański. On kiedyś był naukowy doktor i teraz jest był aptekarzem u nas. I mówię, panie magistrze, jak tutaj, jaka jest odtrutka na tal? Więc on mi coś mówi, to, to, to. Ja mówię, dobrze, ale przecież to jest, to, to podziała? On mówi, nie, to nie podziała. Ale co może podziałać? On mówi, ja nie wiem, ale kiedyś mi profesor jakiś powiedział, że jest taki środek tioacetamid, który wiąże się z talem i on jest w płynie, i on może nawet w obcym środowisku też się związać. Ja mówię, wie pan co, a ma pan ten, mam ten tiacetamin, bo ja go używam do zupełnie czegoś innego. No to niech pan zrobi, więc ja, on mówi, w jakim rozcieńczeniu, mówię, a kto to wie? No i zrobił jakieś 200 centymetrów tego tiacetamin, to śmierdziało to okropnie. No iśmy wzięli tą dziewczynę, iśmy ją włożyli do dyżurki, i kroplówka z tioacetamidu. Pierwszy dzień nic nie pomogło. Ale nie pogorszyło się. Drugi dzień nic nie pomogło. Trzeciego dnia bóle zac zaczęły być mniejsze. Z włosy zaczęły wypadać, bo tak jak to w talu. Robiła się lysa. Ale nie, nie, nie krzyczała, już nie bolało ją, już nie to. Już ruszała palcami od nóg. Jednym słowem, po, po siedmiu dniach bez włosów gola lysa pala, Wyzdrowiała. I poszła do domu. Poszła po paru dniach, czy po tygodniu do domu, czy po dwóch tygodniach. No i już. I zginęła nam z oczu, ale za pół roku na rogu Sterlinga, tam przed szpitalem, spotykamy jakąś dziewczynę, która ma piękne włosy, grubości, każdy włos, palca. Kto to jest? To właśnie jest Bogusia. Bo ja, ona mówi... Tutaj byłam, wyście mnie leczyli, wszystkie włosy mi te, tego, 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 owego już. No i 
wyzdrowiała, było to nadzwyczajne. Więc nie wolno przecież robić eksperymentów na ludziach.